ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പാബ്ലോ എസ്കോബാറിനെ കുറിച്ചാണ് പാബ്ലോ എസ്കോബാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഇന്ന് വരെ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രഗ് ഡീലർ ആയിരുന്നു ഒരു ഡ്രഗ് ലോഡ് ആയിരുന്നു പാബ്ലോ എസ്കോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പാബ്ലോ എസ്കോബാറിന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊക്കൈൻ ആൻഡ് കൊളംബിയ എന്നാണ് മനസ്സിൽ വരിക എന്നാണ് ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ദ കൊക്കൈൻ കിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മളുടെ സ്വന്തം പാബ്ലോ എസ്കോബാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ഫാക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഡിസംബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കൊളംബിയയിലാണ് നമ്മളുടെ പാബ്ലോ എസ്കോബാർ ജനിച്ചിരുന്നത് ജനിച്ചത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക ആളെ ഡെസ്റ്റിൻഡ് ഫോർ സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ളിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആവണം എന്നൊക്കെ വരെ പറഞ്ഞു നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് രാജ്യമല്ല ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രഗ് ലോഡായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ട്സിലോട്ട് ഇറക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് ഒരു കാലത്ത് വേൾഡിലെ കൊക്കൈൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കിനും ഉത്തരവാദിയായിരുന്നത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അതായത് വേൾഡിൽ ടോട്ടൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കൊക്കൈൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തിനും ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു ഈ പാബ്ലോ എസ്കബാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഡ്രഗ് ലോഡ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാബ്ലോ എസ്കബാറിൻ്റെ നെറ്റ്വർത്ത് തേർട്ടി ബില്യൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോബ്സ് മാഗസിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പാബ്ലോ എസ്കബാറിൻ്റെ സൺ മകൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ഇവരോട് പറയേണ്ടത് ഈ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ സ്വത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു മൂലക്ക് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല അത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മുപ്പത് ബില്യൺ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡിലെ സെവൻത്ത് റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഡോളർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ അദ്ദേഹം റബ്ബർ ബാൻഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചിലവാക്കിയിരുന്നു ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ കൊടുത്തിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് വാങ്ങിയിരുന്നത് ഓരോ മാസവും നാലാമത്തെ ഫാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഓൺ ദ റൺ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെ എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ് വേട്ടയാടുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ അദ്ദേഹം കാട്ടിലിട്ടിട്ട് കത്തിച്ചു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മകൾക്ക് ചൂടെടുക്കു തണുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിൽ നൈറ്റ് പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ അദ്ദേഹം കത്തിച്ചളയാണ്ടായത് അത് മകൾക്ക് ത ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് മില്യൺ ഡോളറാണ് ഓരോ ദിവസവും പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ബില്യൺ ഡോളർ പെർ ഇയറിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം അറുപത് മില്യൺ ഡോളർ ആറാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആളൊരു ലിയർ ജെറ്റ് വാങ്ങി അതായത് വേൾഡിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ക്യാഷ് കൊളംബിയയിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജെറ്റ് വാങ്ങി ആ ജെറ്റിൽ ഒരേ സമയം നൂറ് മില്യൺ ഡോളർ വരെ കൊള്ളുമായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഓൺ ദ വേയിൽ ഒരു ഐലൻഡ് വാങ്ങിയിട്ടിരുന്നു ആ ഐലൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാനും കയറ്റാനും അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്യൂൽ ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ആ ഐലൻഡ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത് പോരാത്ത പിന്നീട് ആ ഐലൻഡ് ഇതേപോലുള്ള ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്വർഗമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ നമ്മളുടെ സ്വന്തം പാബ്ലോ എസ്കബാർ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫാക്ടിലോട്ട് കിടക്കാം ഏഴാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തോളം പോലീസുകാരെയും പിന്നെ ഇരുന്നൂറോളം ജഡ്ജസിനെയും ഇയാൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇയാൾ കാരണം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റിനെയും ഒരു മിനിസ്റ്ററെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇയാളുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നേക്കുന്ന കേസാണ് ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം വേറെ എന്തൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആൾക്ക് പോലും അറിയുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹമായിരുന്നു പുള്ളി വേറെ ലെവലായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ എട്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആളുടെ ഭാര്യനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ആളുടെ വൈഫിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സും പുള്ളിക്കാരിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സുമായിരുന്നു പ്രായം ഒമ്പതാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്